பிள்ளைகளாய் இயேசுவின் நாம மகிமைப்படுவதாக இது நல்ல இரவு நேரத்திலும் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதிலே சந்தோஷம் அடைகிறேன் நம்முடைய ஆண்டவர் நல்லவராக எடுக்கிறார் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா சில வேலைகள்லாம் போயிட்டு வந்திருக்கிறீங்க இந்த இரவு மீண்டும் உங்களோடு இணைந்திருக்கிறேன் யாவரையும் ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் கர்த்த நல்லவர் ஒரு பாடலை பாடி நாம் கத்திர நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் கர்த்தாவே தேவர்களில் உமக்கோப்பானவர் யார் வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கோப்பானவர் யார் என்று சொல்லி உற்சாகமாய் பாடுவோம் எனஞ்சு கத்திர துடிங்க கர்த்தனை மகிமைப்படுத்துங்க தேவனது இரவு நேரம் மகிமைப்படுவாராங்க கர்த்தாவே தேவர்களில் உமக்கோப்பானவர் யார் தட்ஸ் நோ ஒன் எல்ஸ் லைக் ஹீம் அவரை போல ஒருவர் அந்த உலகத்தில் இல்லவே
சந்திப்பதிலே சந்தோஷம் அடைகிறேன் நம்மோடு கூடவே இருக்கிற இம்மானு வேலர் ஒருவர் இருக்கிறார் ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் நமக்கு உள்ளாக வசிக்கிறார் ஆமேன் விதத்தில் பார்க்குறோம் ஒரு காலகட்டம் இருந்துச்சு ஆமேன் அப்பப்போ உள்ள வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான டாஸ்க்கை செய்கிறதுக்கு பலனை கொடுத்துட்டு அந்த டாஸ்க்கு முடித்த உடனே அப்படியே ஃப்ரீயாக இருந்தது போல் இருந்த நாட்கள் இருந்துச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இம்மானுவேல் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம மத்தியில் இருக்கிறாரு நம்ம கூட இருக்கிறாருங்கிற ஒரு காலம் இருந்துச்சு அதுலேயும் மாற்றம் இல்லை ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் தாண்டி மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு ஆற்றலை தேவன் கொடுத்துருக்கிறார் நமக்குள் வசிக்கிறார் நமக்குள் வாசம் பண்ணுகிற தேவன் அவராக இருக்கிறார் அதனால் இங்கே தனியாக இல்லை அந்த நம்பிக்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் வளர தேவனை வைக்கிறவை கொடுப்பாராக சோர்ந்து போக வேண்டாம் கத்த நல்லவன் நமக்குள் இருக்கிறார்கிற அந்த உணர்விலே ஒவ்வொரு நாளும் நாம் வளர தேவன் நமக்கு கிருமை கொடுப்பாராக ஒன்று குறிஞ்ச ரெண்டாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வருஷத்திற்கு நேராக நம்ம ஒரு வார்த்தையை நம்ம தியானிக்கலாம் ஆமாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நாங்களோ உலகத்தின் ஆவியை பெறாமல் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்டவைகளை அறியும்படிக்கு தேவனிலிருந்து புறப்படுகிற ஆவியை பெற்றோம் உலகத்தின் ஆவி தேவனிடத்திலிருந்து வந்து புறப்படுகிற ஆவியை பெற்றிருக்கிறோம் இப்போ உலகத்தின் காரியத்தை அறிகிறதுக்கு இந்த உலகத்தின் ஆவி உலகத்தின் ஞானம் உலகத்தின் விஸ்டம் போதும் அது உலகத்தின் காரியங்களை அறிஞ்சுக்கிடலாம் ஆனால் தேவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற தேவனால் எங்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறவைகளை ஆமாம் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டவைகளை கண் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை ஆனால் அவைகளை நமக்கோ தேவன் தம்முடைய ஆவியினால் என்ன செய்கிறாராம் வெளிப்படுத்துகிறார் இப்போ பாருங்க தேவனிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய காரியங்கள் எதையுமே இது இயற்கையின் கண்களினாலும் உலக அறிவினாலும் உலக முயற்சியினாலும் உலக பிரயாசத்தினாலும் நீங்கள் அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது நல்ல ஒரு அமைச்சர் சொல்லுங்க நேற்று அந்த விஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு நாலு கருத்து நான் சொன்னேன் உலகத்தின் ஞானம் இயற்கை பிரகாரமாக வரக்கூடிய ஞானம் அப்படிங்கிறத சொன்னேன் தோத்ராம் தேவனுக்கு எடுத்த நான் தெய்வீக ஞானம் அப்படிங்கிறத சொன்னேன் பேத்தனத்துக்கு எடுத்த ஞானங்கிறதையும் ஒன்னே நான் சொன்னேன் உங்கள்ட்ட அப்போ இன்னைக்கு இந்த தேவனிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய காரியத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நேற்று நீங்கள் கவனிக்கலாம் அதை பாருங்க அதை பார்க்க முடியும் அன்பு உங்களை உங்களை ஞாபகப்படுத்துறது நீங்கள் ஆசிரியப்படுவீங்க அப்போ தேவனிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய காரியம் என்ன நான் சொல்கிறேன் ஒரு காரியத்தை குறித்த மேனுஃபேக்சரர் அவருக்கு தான் தெரியும் அந்த ப்ராடக்டை குறித்த கிளியர் டீட்டெயில் தெரியும் ஒரு ப்ராடக்டை உண்டு பண்ணினவங்க யாருங்க அவங்ககிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னா தான் அதில் என்னென்ன கோளாறு வரும் என்னென்ன பிரச்சனை வருங்கிறத சரியாக பார்ப்பாங்க எனக்கு பொதுவாக ஃபோன் கால் ஒன்று வரும் எப்பயுமே என்ன கால் அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய தோத்திரம் தகப்பனுடைய ஆமேன் அந்த காலுடைய சர்வீஸ்க்காக யாருக்கு கால் பண்ணுவாங்க எனக்கு கால் பண்ணுவாங்க அப்போ நான் அவங்ககிட்ட பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் தயவு செய்து என்னை கூப்பிடாதீங்க இப்போ நான் அந்த காரை என்ன செய்யலை ஹேண்டில் பண்ணலை அது அவங்க கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் தான் அதை என்ன செய்யணும் அங்கே தான் என்ன செய்யணும் பேசணும்னு சொல்லுவேன் ஆனால் வேடிக்கையை ஒரு கேள்வியை நான் கேட்பேன் திரு பல முறை நான் சொல்கிறதுக்கு அப்புறம் திரும்ப திரும்ப அவங்க என்ன செய்கிறாங்க என் தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறாங்க அப்போ நான் சொல்லுவேன் ஓ என்கிட்ட இருக்கிற கார் பேரை சொல்லி இந்த காரை நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பேன் அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க சிரிச்சுட்டு சொல்லுவாங்க சார் எங்களுக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை சார் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா விலகி கொள்ளுங்க ஒரு மேனுஃபேக்சரருக்கு தான் அந்த கம்பெனி யாரு அதை தயாரிச்சாங்க யாரு அது யாரால் அது உண்டாக்கப்பட்டதோ அவர்கள் தான் அதை என்ன செய்ய முடியும் சரியா சரி செய்ய முடியும் அதை குறித்த தெளிவான அறிவில் இருப்பார்கள் சொல்றது புரிந்து கொள்றீங்களா 
இந்த நல்ல அகமேன் இரவு நேரம் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி உங்களை குறித்து உங்கள் எதிர்காலங்களை குறித்து உங்கள் வாழ்க்கையை குறித்து உங்கள் எதிர்காலங்களை குறித்து நீங்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை குறித்து தேவன் ஒருவர் நல்ல ஒரு படத்தை வைத்திருக்கிறார் நீங்கள் அவரிடத்தில் இருந்தால் உங்களுக்கு அருளப்பட்டவைகளை நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் அறிந்து கொள்ள முடியும் விசுவாசிக்கிறீங்களா நல்ல ஒரு அமைச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்களேன் நான் சொல்லிட்டு வர்றேன் நல்ல திட்டங்களோட இந்த உலகத்துக்குள்ள உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஆமேன் கிருப நான் சொல்றேன் பாருங்க கிருப அப்படின்னா ஆமே அருளப்படுவது அருள் கிரேஸ் ஆமை இறக்கம் தயவு இப்ப நான் சொல்ற உங்க லைஃப்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாமே அருளப்பட்டது தான் யாரால் அருளப்பட்டது தேவனால் அருளப்பட்டது இனி நான் சொல்ற பாருங்க இந்த ஜீவன் யாரால் அருளப்பட்டது அருளப்பட்டது <laughs> 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 இப்போ ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட காரியத்திலையும் பாருங்களேன் இனி நீங்கள் ஒரு பிளைண்ட் ஃபோல்டாக அது பிளைண்டாக எதையும் ஃபாலோ பண்ணும்படி தேவனது உலகத்தில் நம்மளை வைக்கலைங்க கிளாரிட்டி இல்லாமல் புரிந்து கொள்வது இல்லாமல் ஒரு பிளைண்டாக ஏதோ வாழ்கிறோம் அப்படி வாழும் படிக்கிற வைக்கலையே கவனிக்கிறீங்களா நோக்கம் இல்லாமல் திட்டம் இல்லாமல் தீர்மானம் இல்லாமல் லட்சியம் இல்லாமல் வாழ்க்கையினுடைய ஐ மீன் சாராம்சத்து இது கோர் ஆஃப் லைஃப்னு சொல்லுவாங்க அதையே இழந்து போய் வாழும்படி கத்துற உங்களை வைக்கலையே எதுக்காக நான் இந்த உலகத்துக்குள்ள உன்னை கொண்டு வந்திருக்கிறேங்கிற புரிந்து கொள்ள உனக்கு உண்டாகணும்னு சொன்னால் அவராலே அருளப்பட்ட ஆவி உனக்குள்ள இருக்குது என்னுடைய ஆவியை நான் உனக்குள்ள வச்சிருக்கிறேன் எதுக்குன்னு சொன்னால் பர்பர்சன் பிளான் ஃபார் யுவர் லைஃப் நல்ல ஒரு அமைச்சு இருக்கு பார்க்கலாம் அதை வச்சுதான் நீ என்ன செய்ய முடியும் வாழ்க்கையை வாழ முடியும் நல்ல ஒரு அமைச்சு சொல்லுங்க கிருபில் அருளிட்டாரு அருளத புரிய வைக்கிறது எதை கொடுத்துருக்கிறாரு அவருடைய ஆவியை கொடுத்துருக்கிறாரு நல்ல ஒரு அமைச்சு சொல்லுங்க ஏன்னா இந்த அவன் மனுஷனால மனுஷனுடைய ஞானத்தினால அதை என்ன செய்ய முடியாது அறிந்து கொள்ள முடியாது சரி இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் வேணும் அதே போல சொல்றாரு பாருங்க ஆமேன் ஏன்னா அழகா ஒரு வார்த்தை இருக்குது இந்த தாவிதுடைய லைஃப்ல பாருங்க தேவியனுடைய லைஃப்ல பாருங்க என்னன்னா தேவன் தனக்கு யாரா இருக்கிறார் அப்படின்னு அவன் தெளிவா புரிஞ்சிருந்தான் அவருக்குள்ளே கொடுக்கப்பட்டவைகளை குறித்த அறிவு யாருக்கு இருந்தது பாருங்க தாவிதுக்குள்ளே இருந்தது எதிர் முனையிலே இருந்த கோழி ஆற்ற பார்க்கும்போது அவன் அதை தான் அவன் கன்ஃபர்ஸ் பண்ணுறான் ஒவ்வொரு முறையும் பாருங்க தனக்கு அருளப்பட்டவைகள் இப்போ நல்லா கவனிங்க நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் பிரச்சனையையும் அல்லது சில பொருளாதார காரியங்களையோ பிரச்சனைகளையோ நெருக்கடிகளையோ வியாதிகளையோ அல்லது எதை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணா கூட உங்கள் மைண்டில் ரிமைண்ட் ஆக வேண்டியது எது தெரியுமா உங்களுக்கு அருளப்பட்டவைகள் ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொரு முறை நீங்கள் இந்த ஆடெல்லாம் போடும்போது பாருங்களேன் டிவியில் ஒவ்வொரு காரையும் அவன் ப்ரொமோட் பண்ணும்போது எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணுறான்னா பள்ளத்தை தாண்டி மேடை தாண்டி சகதியெல்லாம் தாண்டி அப்படியே தண்ணியெல்லாம் திரிச்சு ஓடும் எதுக்கு ஓடுது இதெல்லாம் காமிக்கிறது என்னென்னா எங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து இது எல்லாத்தையும் என்ன செய்ய முடியும் தாண்டி வர முடியும் நல்ல ஒரு அமைச்சலுக்கு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்க நம்ம நான் நிறைய நேரங்களில் நம்ம லைஃப்பில் என்ன புரிஞ்சுட்டு இருக்கிறோன்னா இது தண்ணியை தாண்டி வர இதெல்லாம் அவங்க எதுக்காக காண்பிக்கிறான்னா தன்னுடைய ப்ராடக்டை குறித்த கிளியர் ஐடியா அவனுக்கு இருக்குது இதெல்லாம் தாண்டி வருவது எத்தனை மலையானாலும் குண்டுகள் ஆனாலும் இது என்ன செய்யும் ஓவர் கம் பண்ணி வரும் டெஸ்ட் டிரைவ் எல்லாம் பண்ணி ஏகப்பட்ட ஆமையன் தோத்தம் அதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி தான் வெளியில் கொண்டு வர்றான் இன்னைக்கு நம்ம லைஃப்பில் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா பாருங்க ஏதோ வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க கர்த்தர் சொல்கிறார் இல்லை ஒவ்வொரு பிரச்சனை வரும்போதும் ஒவ்வொரு சூழலை வரும்போதும் ஒவ்வொரு நெருக்கடி வரும்போதும் நீங்கள் சந்திக்கிற எத்தனை எதிர்மறையான கா எதிர்மறையான காரியங்கள் வரும்போதும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா எதிராக வரக்கூடிய அப்ஸ்டக்கிள்ஸை பார்க்க சொல்லலை கர்த்தர் தடைகளை <laughs> 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 
உலகத்தின் ஆவி என்ன செய்ய வைக்குதுன்னு சொன்னா பிரச்சனைகளை பார்க்க வைக்குது வியாதியை பார்க்க வைக்குது மனுஷன் கொத்து கொத்தா சாகிறத பார்க்க வைக்குது நல்லா கவனிங்க இன்னும் சொல்ற ஏகப்பட்ட ஆமன் அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான காரியத்தையும் தான் உலகத்தின் ஞானம் உலகத்தின் ஆவி பார்க்க வைக்கிறது ஆனால் காமேன் தேவனால் அருளப்பட்ட அந்த ஆவி என்ன செய்ய வைக்குதுன்னு சொன்னா தேவன் எனக்கு இதுல என்ன செய்ய வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறாரு ஒரு <laughs> வெளியிலிருக்கு <laughs> ஒரு <laughs> 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 அதை சொல்றத பாருங்க முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்தில் இருக்குது அதே காலத்தில் அந்த சிங்கத்தையும் அந்த கரடியையும் உம்முடைய அடியன் ஆகிய நான் கொன்றேன் விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பிலிஸ்தினும் அவையில் ஒன்றை போல் இருப்பான் அவன் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சீனில் நிந்த அவன் சேனைகளை நிந்தித்தானே என்றான் நல்ல கவனிங்க அடுத்து முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் ரொம்ப சாராம்சம் முக்கியமான வார்த்தை முப்பத்தி ஏழாம் வசனத்தில் தான் இருக்குது என்ன சொல்றான் பாருங்க அவன் சிங்கத்தின் கைக்கும் கரடியின் கைக்கும் தப்புவித்த கர்த்தர் இந்த பெலிஸ்தியனுடைய கைக்கும் தப்புவிப்பார் என்றான் நல்ல ஒரு அமைச்சருக்கு பார்க்கலாம் என்ன சொல்றான் பாருங்க அந்த சிங்கம் வந்துச்சு அதை நான் மேற்கொண்டேன் கரடி வந்துச்சு அதை நான் மேற்கொண்டேன் ஆனால் அது ரெண்டுக்கும் என்ன தப்புவித்த கர்த்தர் இருக்கிறாரு அவர் எதற்கு என்ன தப்புவிப்பார் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலைக்கும் என்ன தப்புவிப்பார் நல்ல ஒரு அமைச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த ஒட்டுமொத்த கூட்டமும் நல்லா கவனிங்க இஸ்ரேல் ஆர்மி எதை பார்த்துட்டு இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நல்லா கவனிக்கிறேன் இதுல என்ன சொல்றதுன்னா கடவுளுடைய குட்னஸையும் ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் மேலையும் யாருக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அதாவதுக்கு நம்பிக்கை கடவுளுடைய நற்செயல் மேலையும் கடவுளுடைய ஸ்தோத்திரம் நற்செயல் அவர் நல்லவர் அவர் என்ன செய்வாருங்கிறது மேல நம்பிக்கை இருக்குது அவர் உண்மை உள்ளவருங்க மேல நம்பிக்கை இருக்குது அதன் மேல தான் யாருடைய கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்குதுன்னா தாவியதுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்குது ஆனா மற்ற அந்த மொத்த இஸ்ரேவில் ஆர்மிக்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் எதில் இருக்குதுன்னு சொன்னால் தாங்கள் யாருங்கிறத குறித்து என்ன அவங்களுக்கு கிடையாது அடுத்தது கோலியாத் மேலே ஆ நல்லா கவனிங்க தாங்கள் யாருங்கிற என்ன அவங்களுக்கு கிடையாது தங்களுக்கு என்ன அருளப்பட்டு தாங்கள் விசேஷமான ஒரு ஜனங்கிற ஞானம் அவங்களுக்கு இல்லை இஸ்ரேவீலர்கள்னாலே என்ன அர்த்தம் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஜனம் ஒரு ஐ மீன் பெக்யூலியரான பீப்புள் ஒரு விசேஷமான ஜனங்கிறது அவங்களுக்கு ஞாபகத்திலே இல்லை மைண்டில் அவங்க மைண்ட்லலாம் என்ன இருக்குதுன்னு சொன்னால் நல்லா கவனிங்க தாங்கள் யார் தங்களுக்கு என்ன அருளப்பட்டிருக்கிறதுங்கிறத பார்க்காம எதிரி யார் கவனிக்கிறீங்களா அவன் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கு ரிசர்ச் அதில் அவன் எவ்வளோ உயரம் அவன் கையில் வச்சுருக்க ஈட்டி எவ்வளோ பெருசு அவன் ஒரு அடி அடித்தா நம்மளால் செய்ய முடியாது இப்படி தான் நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க கவனிக்கிறீங்களா இப்படி பார்க்குறதுனால உனக்கு எதிர ஆயிரம் வெள்ளம் போல வந்தாலும் சரி பாருங்களேன் உங்களை இப்ப தாவியதுக்கு வந்து பிராக்டிக்கலா நேச்சுரல் ஐல நீங்க பார்க்கும் உலகத்தின் ஞானத்துல நீங்க பார்க்கும் போது கோலியாத்த தாவிது மேற்கொள்றதுக்கு எந்த விதமான கிடையவே கிடையாது மொத்தமும் <laughs> 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 
இவன் சின்ன பையங்க அவன் சொல்றான் அதை ஜெயிச்ச உதவி செஞ்ச தேவன் இதையும் ஜெயிக்க உதவி செய்வான் ஏன்னா இவன் நம்பிக்கை முழுசு என்னன்னா உள்ளுக்குள் என்ன ஆற்றல் இருக்கிறது அருளப்பட்டவைகளை குறித்த அறிவு அவனுக்குள்ள இருக்கு இந்த இரவு உங்களை பார்த்து நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு என்ன அருளப்பட்டு இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் யார் தெரியுமா உலகத்தில் இருக்கிறவனை காட்டிலும் உங்களுக்குள் இருக்கிறவர் அவர் மிகவும் பெரியவராக இருக்கிறான் உலகத்தின் ஆவி அல்ல உங்களுக்குள் இருக்க வேண்டியது உலகத்தின் ஆவியின்படி நீங்கள் செயல்படும்படி கத்தவங்களை வைக்கவில்லை மாறாக அவரால் அருளப்பட்ட ஆவி உங்களுக்குள் இருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் செயல்படும்படி தான் தேவன் இந்த உலகத்தில் உங்களை வைத்து வைத்திருக்கிறார் விசுவாசி செய்யணும் பார்க்கலாம் ஆற்றல் மேல அதனுடைய வலிமை மேல நம்பிக்கை உடையவனாக இருக்கிறான் இந்த இஸ்ரேல் ஒத்து மொத்த இஸ்ரேல் கூட்டம் எதன் மேல நம்பிக்கை இருக்குதுன்னு சொன்னா யார பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க எதிரி எவ்வளவு பெரியவன் அவன் வலிமை ரிசர்ச் நிற்கிறாங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படிதான் ரிசர்ச்ல உட்காந்து இருக்காங்க எப்படி தெரியுமா அது எப்படியா இது எப்படி நல்லா கவனிங்க கடனை பார்த்துட்டா ஐயோ அவ்வளவுதான் அடுத்து பார்த்துட்டா சொல்றாங்க பாருங்க இது பொருள் அது நெருக்கடி கடனு சவால்கள்லாம் லைஃப்ல வரும்போது என்ன பாக்குறாங்க அதை தான் பாக்குறாங்க ரொம்ப பெருசா அதை எப்படிங்க நாங்கள் மேற்கொள்ள முடியும் ஆனாலும் உண்மைதான் ஆனாலும் கருத்து ஏன் ஆனாலும் என்ன ஆனாலும் என்ன ஆனாலும் அதை பத்தி பிரச்சனையும் இல்லையே நீ யாரு உனக்குள்ள நான் இருக்கிறேன்ல நீ என்ன மட்டும் பாரு என் ஆற்றலை மட்டும் பாரு என் நம்பிக்கை என் வலியை மட்டும் நீ பாரு வனாந்தரத்துல அழகா சொல்லுவா பாருங்க அழகான நான்வெஜ் சாப்பாடு யாருக்கு கொடுத்தாரு அத்தனை கூட்டத்துக்கும் வனாந்திரத்துலங்க நான் சொல்லிட்டு வரேன் வனாந்திரங்கிறது வந்து சாதாரணமான நிலைமை கிடையாது யாராலும் உதவி செய்ய முடியாது அந்த இடத்துல இவங்களுக்கு ஆற்றலை கொடுத்து அவங்களை விற்றி கொடுக்கறது மட்டும் இல்ல போஷிக்கிறாருங்க எப்படி போஷிக்கிறாரு நான்வெஜ் மீல் கொடுத்து போஷிக்கிறாரு சும்மா ஏதோ ஒப்பேத்து ரசத்தை வச்சு கொடுங்கிறது இல்ல கத்தை கொடுக்கும் போது எப்படிதான் கொடுக்குறாரு கொடுக்குறாரு இன்னைக்கு நீங்க வந்து உங்க பார்வை வந்து உலகத்தின் மீது போகும் என்றால் உலகத்தின் அறிவியல் நீங்கள் செயல்படுவது என்றால் நான் சொல்ற ரசம் சாப்பாடு கூட கஷ்டமா தெரியும் நான் <laughs> இப்போ பாருங்க அழகா ஒன்று சாமியில் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் அழகாக சொல்லப்படும் பதினேழுல இருந்து பாருங்க இந்த பிலிஸ்தீனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு கலங்கி மிகவும் பயந்தார்கள் ரெண்டாவது அவனை பார்க்கும்போது பயப்பட்டு அவன் முதுகுக்கு விலகி ஓடிப்பாவார்களாம் யாருடைய வேலை இது இது வந்து மொத்த இஸ்ரேல் ராணுவம் செஞ்ச வேலை யார் சத்தத்தை கேட்ட ஒன்று அப்படின்னு யார் சத்தம் கொடுத்துட்டா கோழி அது சத்தம் கொடுத்துட்டா இவங்க ஓரம் ஓடி போய் ஒளிஞ்சுக்குவானுங்க யார் இவங்க இவங்க எல்லாம் ஆர்மி ஆர்மியில் உள்ள ஆட்கள் ஓடி ஒளிஞ்சுக்குவாங்க ஏன்னா இவங்க பார்வை எதன் மேலே இல்லைன்னு சொன்னால் தங்களுக்கு அருளப்பட்டவையில் மீது இல்லை அவன் சத்தத்தை பார்க்குறான் நல்ல கவனி இவங்க ஃபிசிக்கலாக பாருங்களேன் சத்தத்தை பார்க்குறான் ஹைட்டை பார்க்குறான் உயரத்தை பார்க்குறான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறத பார்க்குறான் கையில் வச்சுக்கிற ஆயுதத்தை பார்க்குறான் இதெல்லாம் பார்க்க 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 அவங்களுக்கு என்ன தான் வந்துச்சு பாயம் தான் வந்துச்சு இப்போ நேச்சுரலான சர்க்கம்ஸ்டன்ஸை நீங்கள் பார்க்க 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 என்ன தான் உண்டாகும் பாருங்கள் பயம் தான் உண்டாகும் பயந்து அவன் முதுகுக்கு விலகி ஓடி போனார்கள் விதத்தில் சொல்லுது அப்போ நேச்சுரலாக பார்க்க பார்க்க பயம் தான் உண்டாகும் ஆனால் கத்திரம் சொல்கிறார் அதை பார்க்காத நீ எதை பார் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு சொன்னால் அருளப்பட்டவைகளை நீ பார் அதை பாரு அதை நோக்கி பாரு அதை கவனித்து பாரு அதை கவனித்து பார்த்தேன்னு சொன்னால் எத்தனை பெரிய சவால் வந்தாலும் உன்னால் அதை ஜெயிக்க முடியும் இந்த இரவு நீங்கள் நான் சொல்கிறேன் சவாலில் மாண்டு போகும்படி படைக்கப்பட்ட தெய்வ பிள்ளைகள் அல்ல உலகத்தின் ஆவியின்படி செயல்படும்படி படைக்கப்பட்ட தெய்வ பிள்ளைகள் அல்ல அருளப்பட்டவிலே அறிந்து ஆற்றலோடு இந்த உலகத்தை ஜெயித்து வரும்படி படைக்கப்பட்ட தெய்வ பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்கள் நான் சொல்கிறேன் எல்லா தந்திரங்களையும் உங்கள் காலின் கீழே மிதித்து ஜெயப்படுக்கிற தெய்வ பிள்ளைகளை நீங்கள் வாழும்படி தான் கத்திரங்களை அழைத்திருக்கிறார் உலகத்தில் இருக்கிறவனை காட்டிலும் உங்களுக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவராக இருக்கிறார் நான் சொல்கிறேன் ஒட்டு மொத்த தேசமும் இருள் அடைஞ்சாலும் சரி உங்கள் வீட்டில் 
எந்த ஆவி அருளப்பட்ட வீடு அறிவதற்கு அவரால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஆவி நமக்குள்ள உண்டாகணும் அப்படிங்கிற நல்ல ஒரு ஆமின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அந்த வேர்ட் ஆஃப் காட்டை ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுங்க நம்புங்க இப்போ பாருங்க ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ் வரும்போது எது உங்களை முன் செல்ல வைக்கிறது தெரியுமோ அருளப்பட்ட வீடில் நீங்கள் பார்க்கும்போது தான் ஸ்ட்ராங்காக முன்னேறுகிறீங்க ஆமாம் எனக்கு என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது இப்போ பாருங்களேன் பொதுவாக நேச்சுரலாகவே நான் சொல்கிறேன் எதிரியை நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு எதிரியை நீங்கள் பார்க்குறீங்க உங்களால் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்பிக்கை தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபைட்டுக்கு போவீங்க உண்மை தானே நான் ஜெயிப்பேங்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லாட்டா என்ன செய்ய மாட்டான் அந்த ஃபைட்டுக்கே போக மாட்டேது நேச்சுரலாக உள்ளதுங்க ஆனால் கர்த்தர் சொல்கிறாரு நான் உனக்குள்ளே இருக்கிறதுனால நீ எதிர இருக்கிறவனை பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கவனிக்கிறீங்களா எதிர நிற்கிறவன் எவ்வளோ பெரிய சொல்லுவாங்க பாருங்கள் கொம்பை அப்படிம்பாங்க இது வந்து சவுத்தில் உள்ள ஒரு பேச்சு கொம்பன் பெரிய கொம்பனி அப்படிம்பாங்க அந்த கொம்பன் அப்படின்னு அர்த்தம் பெரிய ஆளு பெரிய ராட்சி தானே இருந்தால் கூட எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தால் கூட நான் சொல்கிறேன் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருந்தால் கூட நீங்கள் அவனை பார்க்க வேண்டி அதை பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஒரே வழி தான் நான் பார்க்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா எனக்கு அருளப்பட்டது அவரை பார்க்குறேன் எனக்கு அருளப்பட்டதை பார்க்குறேன் அதை புரிய வைக்கிறாரு அதில் நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறேன் என் வாழ்க்கை செய்யமாய் மாறும் எங்கள் தொற்று போவதில்லை நீங்கள் எந்த 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 இடத்துல வெட்கப்பட்டு தலை குனிஞ்சு உட்காந்தீங்களோ அதே இடத்துல அதே மனுஷனுக்கு முன்னாடி அதே தெருவில் அதே வீட்டில் அதே உறவுகளுக்கு முன்னாடி உங்களை நிராகரித்து தூக்கி எரிஞ்சு அதே மனுஷனுக்கு முன்னாடி கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையை நற்கந்தமாக மாற்ற அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் விசுவாசிக்கிறீங்களா அனலைஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னா ரொம்ப பயப்படுறோம் பதட்டத்தோடு இருக்கிறோம் ரொம்ப கவலையோடு இருக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த இயற்கையின் கண் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஃபிசிக்கல் ஆகி சில ஆட்களுக்கு இப்போது அப்படியே பயந்துருக்குறாங்கன்னா நான் சொன்னது தான் அருளப்பட்டதை பார்க்கலாம் அவங்க பார்க்க முடியல அவங்க எதை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபிசிக்கல் ஐஸ் மற்ற இந்த இயற்கையின் பார்வையின் பட் நேச்சுரலாக பார்க்க பார்வையில் பார்த்து பயந்துட்டு இருக்கிறாங்க அருளப்பட்டதை பார்த்துட்டிங்கன்னா சிம்பிளாக போவீங்க சிம்பிளாக மேற்கொள்வீங்க லத்தர்ஜிக்கா இருக்க மாட்டீங்க கவனமாக இருப்பீங்க கான்சியஸாக இருப்பீங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் பயம் இல்லாமல் எடுப்பீர்கள் தைரியத்தோடு செயல்படுவீர்கள் சவால்களை சமாளித்து செய்யம் எடுப்பீர்கள் இன்றைக்கி உங்களுக்கு முன்னாடி மிகப்பெரிய சவால்கள் இருக்கலாம் ஒரு வேலை வீடு நாட்டணும் எங்களுக்கு ஒருவேளை தெரியாமல் இருக்கலாங்க ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு சவாலையும் ஜெயிக்க வைக்கிற தேவன் உங்களோடு கூடவே இருக்கிறார் சோர்ந்து போகாதிருங்கள் வலிமையோடு நில்லுங்கள் கற்று உங்களை ஆசிரியப்பா ஆமேன் தாவீதுக்கு ஜெயத்தை கொடுத்தவர் பைபிள் இருக்கிற எத்தனையோ மனுஷன் ஜெயிச்சு வந்தாங்களே உங்கள் லைஃப்லையும் ஜெயம் உண்டாகும் பயப்படாதீங்க கற்றுக்கொள்ள ஆசிரியப்பா ஜோ பண்ணுவோமா பிதாவே அவங்க நோக்கி நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த இறைவன் இணைந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் ஜெபிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் அதை நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணுங்க அவங்க லைஃப் அவங்க ஃபியூச்சர் எல்லாம் அவங்க கரத்தில் இருக்குதுப்பா அவங்களுக்கு விரதமாக எழும்புகிற எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காது என்பதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் உலகத்தில் இருக்கிறவனை காட்டிலும் எங்களுக்குள் இருக்கிற நீர் மிகவும் பெரியவராக இருக்கிறீர் எங்களை கைவிட மாட்டீர் எங்களை விட்டு விலக மாட்டீர் பார்க்கோ நடத்துவ <laughs> நம்ம நடத்துறது அவர் தான் நம்பிக்கை அவர் பல வைங்க பிதாவே மீண்டும் பிடி ஜனங்களுக்கு நான் பிளஸ் பிடி ஜபிக்கிறேன் குறைவில்லாத பரிபூர்ணமான ஆற்றல் உள்ள ஒரு வாழ்வை வாழட்டும் அருளப்பட்டவைகளை அறியட்டும் நான் யாரு நான் சாதாரண மனுஷன் கிடையாது எல்லாரும் போல வாழும்படி படைக்கப்பட்டவன் அல்ல எனக்குள் நெற்றியில் ஒரு அடையாளம் இருக்குது நாங்கள் ஸ்பெஷல் அண்ட் பெக்யூலியர் அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லாருக்குள்ளும் உண்டாகட்டும் அதை செய்கிறதுக்காக நன்றி கிருபையின் கரத்தில் முற்றிலுமாக நாங்கள் தருகிறோம் எல்லா துதியும் கனவும் ஆய்வியும் ஒருவருக்கு நாங்கள் செலுத்துகிறோம் எனது எல்லாரையும் பிளஸ் பண்ணுகிறோம் அப்படி கிருபை கூட இருக்கட்டும் ஏசு நல்ல அமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ ஆடத்தை ஆசிரிப்பதாக தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் இணைந்து உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறோம் கத்தங்களை ஆசிரிப்பார் நாளை இரவு ஒன்பது மணிக்கு நாம் சந்திப்போம் கத்தனை ஆசிரிப்பதாக காட் பிளஸ் யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங்